公子名讳。在下无一。哎，你是樊京人士？我只是小时候在樊京住过几年而已。我不需要任何帮助，只要公主愿意信任我，我便无憾了。心月，我还说要带他去看看兰昭的风景，可是他又怎么离开？才刚刚找到他的亲人呢，心月，你别难过了，他一路坎坷，都是被奸人所害，我们一定会替他报仇的。说的对，子玉，多行不义必自毙，袁道成的报应，也该来了。事情办得怎么样了？霍平已被骑，送往青柳阁了，应该已经到了。不好了，大人！什么事？大理寺公堂来人了，要找大人去问话。到底是何事？大理寺竟然到元府来拿人！来我们大理寺击鼓鸣冤，状告大人草菅人命，欺君罔上，且听我仔细细。拜见何大人，敢问袁某何罪之有？本官为了律法威严，有人告状申冤，就必须要受理。宣原告上来。哥，你儿这次不会再丢下你一个人了。就算是死，我们也要一起死。还请大人为民女做主。起来说话，有何冤情，可当庭呈述。谢大人。袁道成，你没想到我能活着回来吧？霓裳姑娘，霓裳姑娘，霓裳，霓裳姑娘，霓裳。霓裳，霓裳，你在哪儿啊？谢谢姐，便不拒。多谢大夫，小鹿，送大夫出去吧。好，行，小料子，你家矿泉水过来。
你终于醒了。我，我这是在哪儿？这里是小侯爷家，你放心，你很安全。袁道成用我做人质，威胁落我，派人将我骗出瑞园，后又逼我跳下悬崖。霓裳姑娘的这番话，可有证据？姑娘的故事编的不错，但是本官和你并不相熟。你是死是活，与我何干？并不相熟。四年前，你勾结城东不伤苏公明，陷害城东谢家，致使我家破人亡。这么大的事儿，难道你也忘了不成？谁能证明是我指使苏公明所为？况且，当年谢家的案子乃是证据确凿，那是欺君的大罪。你又是何身份，敢在这大理寺胡言乱语？我姓谢，本名谢小妮。我父母在流放途中皆死于你手，后你怕罪名败露，先后除掉苏公明和你的手下高玄，你又逼我和我的哥哥跳下悬崖。我侥幸逃过一命，我哥哥因救我而死，数条人命，你简直丧尽天良。何大人，本王。也要状告公事局统领袁道成。多年来，他与商贾暗中勾结，贪污受贿，中饱私囊，侵吞国库，杀人灭口，只手遮天，桩桩罪行，罄竹难书。袁道成，你如今还有什么话好说？陆王殿下。你我素来不睦，但是也不至于颠倒黑白、血口喷人吧？本王早在一年前，便开始调查公事局贪污受贿、勒索商户的罪行，手里有数十商户联名指控，在你的压榨之下，他们艰难经营，却还是无法满足你的私欲。行头会，竟成了你一个人的钱袋子。何大人，这公事局与商户交易，历来都是由高玄掌管，签字用章也是他。私下背着我动的那些手脚，我都不知情啊。你可还记得高玄是怎么死的吗？高玄他欺上瞒下，自知罪孽深重，自溺了。此事我已经上奏请罪了，不知洛王又要做什么文章？好一个自拟而亡！何大人，本王请求传人证。传人证！传人证！小人负责拜见大人。小人乃是高玄的外侄，我一丈死的那日，我在袁道成他家全都看到了。就是这个姓袁的，用迷药，迷倒了我一丈，还说什么要送他上路。哼！小人知道这个人神通广大，我虽然目睹了一切，我也不敢声张啊。我只能东躲躲西藏藏，直到被洛王找到，我我才敢上堂作证的嘛。大人明鉴呢，我说的句句属实，若有半句假话，真当五雷轰。人证到一旁听候。嗯，袁道成。事已至此，你还不认罪吗？何大人，据下官所知，这个傅三儿就是一个市井无赖，平日里做尽了那些下三滥的事儿。敢问何大人，这种人说的话，能信吗？谁知道这傅三儿是不是收了谁的好处，便跳出来胡说八道，栽赃本官？何大人，这一看便知是在做局呀、啊，本官不能认。冒犯了大人
，在下苏氏当家人苏文宇，举证远道朝。谢家的事你不认，高悬的事你也不认，这个，你总该认了吧？苏文宇，我劝你说话之前把事情想清楚。远大人，这是你前日让我操办的订单，您可还认得？呈上堂来。这些年，他利用我苏家的买卖和公事局的公账，贪了多少的银子进他自己的口袋，又赚了多少黑心银子，欺瞒朝廷，赚取高利，这些底单，我全部留了下来。我倒要看看，这和你公事局的公账对不对得上？苏文宇，竟也一起陷害本官！你以为我苏文宇真的会被你利用吗？我想光明正大的做回谢小敏，你可愿意帮我？袁大人，文宇这边前去，定将此事办成。苏文宇，你就是个懦夫，不想着好心的家业，只想着私生钻窑。苏家有你，才是真正的家门不幸。洛王殿下，小民倒是忘了，这香草堂还有王爷您这座靠山呢。你虽是为国仇礼，但为民也太过张狂。念及故人情谊，本王就放你一马。你若再执迷不悟，休怪本王不留情面。何大人。本人有家父遗书一封，证明谢家冤案，乃当年袁道成指使我二叔苏公明，偷换御赐珍珠粉，以假乱真，陷害谢家。大人，小人乃是苏氏管家萧华，我也能证明，当年谢氏一案，确实是袁道成指使我家二老爷做的呀。他还逼我家二老爷差人去劫杀了刘凤中的谢氏全家呀！苏文宇，这么做对你有什么好处？你别忘了，你也不是什么清白之人。不用袁大人提醒，我苏文宇今日甘愿为自己的所作所为付出代价，而你袁道成欺压我苏氏多年，又杀害我二叔，不将你这万恶之徒绳之以法，纵然苟活着，又有什么意思？何大人。草民乃袁道成从犯，罪该万死。来人，先将袁道成收监，待我一五一十禀奏天家，再做宣判。何大人。谢家蒙冤多年，实乃被人陷害，如今真相大白，还请大人上奏天家，为谢家证明。这是本官职责，霓裳姑娘，请放心。不过，此番能顺利结案，还多亏了洛王殿下多方奔走，寻找证据。不然，我大理寺不知道何时才能将这歹毒之人绳之以法。何大人言重了，为朝廷分忧。也是本王的职责。何大人，小人还有一事，尚未交代。还有何事？速速说来。当年霓裳被诬陷杀害了匪徒深蓝，实则是小人所为，还请大人明察。竟有此事！因为深蓝，正是我二叔当年派去劫杀谢家的凶手。此人借着当年之事，没完没了的啰嗦我苏家。当年霓裳在小巷里和那深蓝争执过后便离开。
，是小人看得深兰烂醉如泥，就用泥肠丢在现场的剪刀杀了深兰。谁知祸及了泥肠姑娘，小人罪该万死。苏公子，对不住，月儿，我瞒了你这么多年，我是个彻头彻尾的混蛋，今日只求一死，以赎罪责，请大人降罪。苏文宇，你虽与袁道成同犯，但念在你悬崖勒马，并出面指证，功大于过。先将苏文宇收监，没收全部家产充公，以示责罚。择日宣判。落、哦。苏公子的事情是我没有预料到的，不过袁道成狡诈诡辩，若不是他拿出了账本和苏公明的行踪记录，此案要怎么破，还真不好说。不过，当年深蓝的事情，子瑜，我想去单独见他一面，毕竟他曾经真心帮助过我。苏公子，我谢家的冤屈能尘冤昭雪，多谢你。是我该谢你们才是。要不是你们能及时出现，我的罪孽不知何时才能赎清。当年的事。是我对不住你，我苏家对你亏欠太多，以死谢罪，也难辞其咎。可是深蓝的事儿，我不后悔，否则我此生都不得安宁。可你有没有想过，你认了罪，那可能会……我苏文宇活了这么些年，不像个人，好不容易洗心革面。总好过夜夜噩梦不断，难以安眠吧。我会去向何大人求情。毕竟是那深蓝恶行在先，又勒索不断。你虽杀了人，但也是逼不得已。可是我纵容二叔嫁祸于你，眼睁睁的看着你身陷牢狱，我罪无可恕。今日种种，都是因果轮回，报应不爽。你快走吧，此地不宜久留原公事局统领袁道成，利用职务之便，勒索商户，草菅人命，以大宁律法，当超没家产，现收押天牢，秋后问斩。其余从犯，是罪行轻重
，一并问罪。苏文宇为虎作伥，鉴于其主动自首且有功，判超默全部家产，并流放北域十年，不得回京。城东谢氏。当年珍珠粉一案，系被栽赃陷害，特此证明，以还谢氏清白，归还其共商名号。快走姐姐，妮儿带你们回家了。他们把你逼下了山崖，是无意用身体保护了你。他受了重伤，此时就躺在旁边。这世上最远的距离，不是生与死之间，而是谢峰站在他世上唯一的亲人，我的妹妹，要接向你面前，我却不敢相认。哥，姐，我知道你为什么要叫顾一了。你在找我，但我又变成了你找。你现在找到我了，我再也不会离开你，你不会无依无靠。要起来吗？我扶你。来，慢点。
发扬光大，现在重振谢家的使命，就交给你了。我找你，找的有点累了，待会儿，我想好好的睡上一觉。姐，你不能睡，妮儿还有好多话没有跟你说呢。我们都这么久没有见，你也不想我，你怎么能睡呢？不许睡，顶到没有？不许睡。就把他交交给你了。好谢家姐姐，你们请放心，子瑜会用一辈子来守护好你儿的听闻大人被判入狱，文秀一直忧心不已。如今看大人一切安好，我便放心了。只是这风水轮流转，我实在没有想到，大人您也有今日落魄的样子。原来今日到此，是来落井下石的。可惜呀、啊。就算本官沦落至此，也好过严老板声名狼藉、众叛亲离的样子。袁道成，如今你这个阶下囚，被困在这四面铁壁之内，还敢如此张狂？你杀死高玄和苏家二老爷的时候，可曾想过自己也会有今天？我今日就是被斩。也轮不到你来对我指指点点，你不过是严家的一个弃子，苏家扫地出门的弃妇，才能不计做事没有半点脑子。你还以为自己是金枝玉叶的大小姐，其实呢，其实你什么都不是，连那个不成器的苏文玉，他都能把你耍得团团转。至少我还有退路
。洛王和霓裳只不过没腾出功夫来收拾你，你真以为他们能放过你？还是说，你准备一走了之，就此向你的死对头霓裳认输？你不要再提霓裳这个贱人，我不想听到他的名字。袁老板，这是怕了不成？够了，袁道成，你到底想说什么？如若我说有办法让你永远摆脱霓裳，只要你帮我离开这里，我一定帮你完成心愿。恐怕说笑了吧？文秀只是一介商贾，怎么会有劫狱的本事？你若是没有其他事情，我便先回去了。他日袁大人上路，文秀必定送你一程。既然敢说此事，自然有计划。如果你按我说的做，你的余生我保你衣食无忧，逍遥自在。而且，霓裳这个女人，再也不会爱你的眼灭族的大罪！叶老板，莫不是忘了？我现在已是数罪加身，如若袁某出不去，他日一定让严老板来陪我。看看纸今晚我们要加紧布置。明日抓住时机行动，一刻也不能耽误。小姐，这可是杀头的大罪啊！我当然知道。丁儿，丁儿实在是不敢啊，小不敢也得敢。此事我没得选。杨老板，渡口的船准备了吗？准备好了。我就说这赏花大会值得一看，这一季的花卉争奇斗艳，娇艳无双。不过要我说，这些花再美，也不及你半分。就你会说话，那怎么就全死了呢？谁知道啊？昨日我不小心打翻了你家的饲料，你就说要毒死我家的鸡啊！我这今日全都毒死了！说什么呢你？找打呀！
也不好了，兰昭公主被人掳走了。怎么会这样？掳走公主的人，他们蓄谋已久，故意在街上弄出乱子，趁机劫走了公主。刚刚有人送来书信和公主的身份玉牌。今日未时三刻，将袁道成带到南郊渡口交换公主，只你一人带袁道成前来，不得惊动朝廷。这是颜文秀的字。没想到他竟做出这样的事。此事计划周密，怕是袁道成一早就想好的退路。小鹿，立刻备马。诺，快！你要去哪儿？现在刚过午时，我先前密奏天家，再去稳住子轩。他性格冲动，怕是已经要有所动作了。那我在王府等你回来，希望公主能平安无事。好。王爷，王爷，王爷，袁道成，你，你这混蛋！我，子轩，小侯爷，不必如此动怒。只要在下能顺利脱身，兰昭公主定能安然无恙。你信不信我现在就杀了你？小侯爷大可一试。你子轩，不必跟他多说。想必王爷已经将此事上奏了吧？天家有令，一切以公主安危为先，所以特命本王前来，将你带出天牢。川姑娘，你别太担心了，一定会没事的。王爷，王爷回来了。子曰，怎么样？我已奏请天家，天家有旨，一切以公主的安危为先。但罪臣袁道成也不可放过，此事由我全权负责，子轩从旁协助。都怪我，要不是我一时疏忽，新月也不会被他们掳走了。现在离卫使越来越近了，我们还要去押送袁道成。我已经调动了府兵，绝不会让袁道成得手的。可是这样会不会惊动了颜文秀？无妨，到时候小鹿带着府兵到渡口一里地的对岸守着，足以卸下颜文秀的戒心了。那我跟你们一块儿去。这，我一定要去。我是最了解颜文秀的人了，带上我吧。那，我们即刻出发。您怎么样了，霓裳？你怎么也来了？袁道成我已经带到了，还请交回公主殿下，兑现你的承诺。好，洛王也是守信之人，那我们开始交换吧。
让我活着离开吗？